హాయ్ గాయస్ నేను మిస్ రీజన్ ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో యూనిట్ వన్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్ అనేది చూస్తున్నాము నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూసి వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఇది క్లియర్ గా అర్థమైంది ఓకేనా లైక్ మీకు వన్ వన్ లో అయినా వన్ టూ లో అయినా టూ వన్ లో అయినా టూ టూ లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో టెలిగ్రామ్ లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డే అప్డేట్స్ ని తెలుసుకోండి ఓకే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను లింక్స్ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆర్ ఇలాగైనా అడగచ్చు క్వశ్చన్ ఇలాగైనా అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఆర్ లీనియర్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ ఆర్ క్లాసికల్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ ఇలాగైనా క్వశ్చన్ అనేది అడగచ్చు ఓకేనా లేకపోతే రైట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ యూజెస్ ఇలాగ కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగచ్చు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్స్ మీన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వి విల్ డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్ టు డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ వి హ్యావ్ మెనీ వేస్ హౌ టు డెవలప్ సో మెనీ వేస్ ఓన్లీ దీస్ మోడల్స్ వన్ ప్రాజెక్ట్ వీ కెన్ డెవలప్ మెనీ వేస్ ఓకే ఇలా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మోడల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో మోడల్స్ అంటే ఏంటంటే మనము సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు అది ఎలాగా టు డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ మనకి చాలా వేస్ ఉన్నాయి మనం డెవలప్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని అది ఎలా ఎలా డెవలప్ చేయాలి మనకి చాలా వేస్ లో మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని మనం ఏమంటాము మోడల్ అంటాము ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ని ఒక్క సిస్టమ్ ని ఒక్క ఏదైనా గాని ప్రాజెక్ట్ అయినా గాని ఏదైనా గాని ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ని ఎలాగ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మనం చాలా విధాలుగా డెవలప్ చేయొచ్చు దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మోడల్స్ అంటాము ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏందో చూద్దాము ఓకే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ Uh, waterfall model is also called as a linear sequential model deenni waterfall model ni manamu linear sequential model ani kuda pilavachu okay na in waterfall model can contain different phases are present waterfall model lo maniki chaala different types of phases anevi untayi okay na all the phases are present in linear sequential way uh that means the first phase our uh, output become a input of second phase in this way independent is present ikkada em cheptunnarante ikkada anni phases anevi ela untadante sequence linear sequence way lo untadi linear sequence ante entante oka first phase you uh, first phase undu ankonde first phase ki vastadi kada output aa output anedi second phase input untadi kada daniki attach ayi untadi ఓకేనా ఫస్ట్ ఫేస్ అవుట్పుట్ మనకి సెకండ్ ఫేస్ ఇన్పుట్ కి ఉంటది అటాచ్ చేసి ఓకేనా ఇన్ దిస్ వే ఇండిపెండెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇలాగ ఇండిపెండెంట్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కంటే ఇన్ సిక్స్ ఫేసెస్ అవి ఏంటో చూద్దా చూస్తాము చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కెన్ కంటైన్ సిక్స్ ఫేసెస్ సో సిక్స్ ఫేసెస్ అనేవి కంటైన్ అయ్యి ఉంటాయి అవి ఏమేం ఫేసెస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టెస్టింగ్ డెప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సో ఇవన్నీ గురించి నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా డీటెయిల్డ్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి సో గాయస్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కెన్ ఫాలోస్ ఎ రూల్ వెన్ ద ఫస్ట్ ఫేస్ కంప్లీటెడ్ దెన్ only go to the second phase second phase completed then only go to the third phase third phase completed then only go to the fourth place uh, phase fourth phase completed means uh, then only we can go to the fifth phase fifth phase completed means uh, then only we can go to the sixth phase so maniki ikkada waterfall model ante endante em follow ayyadante first phase anedi input ichin tarvata output ochin tarvate aa output ni second phase ki attach chestamo so అది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాతనే సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తాము సెకండ్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాతనే థర్డ్ ఫేజ్ వెళ్తాము థర్డ్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఫోర్త్ ఫేజ్కి వెళ్ళ వెళ్తాము ఫోర్త్ అయిన తర్వాతే ఫిఫ్త్కి వెళ్తాము ఫిఫ్త్ అయిపోయిన తర్వాతే సిక్స్త్ ఫేజ్కి వెళ్తాము ఫస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్త్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం వెళ్ళలేము కదా ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ అనేది పడుతుంది వాటర్ అనేది పైన నుంచి కిందకి వచ్చింది కానీ పైన నుంచి ఫస్ట్ పైన వచ్చింది తర్వాత దానికి లాస్ట్లో రావాలి వాటర్ అనేవి వస్తాయా రావు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ దాన్ని కొండలను మొత్తం దాటుకొని కిందకి 
వస్తాయి కదా వాటర్ అనేవి సో అలాగే ఇది కూడా అంతే ఓకేనా ఒక ఫేస్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఫేస్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎనాలసిస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అనేది ఒక ఫేస్ డిజైన్ అనేది ఇంకొక ఫేస్ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడింగ్ అనేది ఒక ఫేస్ టెస్టింగ్ అనేది ఇంకొక ఫేస్ డెప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంకొక ఫేస్ ఇంకోటి ఏంటిది మెయింటెనెన్స్ సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ ఫేస్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత మనం డిజైన్కి వస్తాము డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే దానికి వస్తాము ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్న కోడింగ్ అన్న ఒకటే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ కోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం టెస్టింగ్ అనే దానికి వస్తాము నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డెప్లాయ్మెంట్కి వస్తాము డెప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మెయింటెనెన్స్ అనే దానికి వస్తాము ఓకేనా ఇవేంటివి అంటే ఫేసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఓకేనా ఈ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయాలి ఎగ్జామ్లో ఓకేనా ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ చూద్దాము తర్వాత డిజైన్ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత టెస్టింగ్ తర్వాత డెప్లాయ్మెంట్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఓకే ఇవన్నిటి గురించి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ గురించి చూద్దాము సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అంటే ఏంటో చెప్తాను వినండి వీ విల్ గ్యాదర్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనము ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేస్తాము మనం అసలు ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తాము ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి వన్ కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్ కేమ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ కస్టమర్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ డెవలప్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఎట్లా ఇస్తాం ఏంటి దాని గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ కస్టమర్ అనేవాడు క్లయింట్ కస్టమర్ని మనం క్లయింట్ అని అనొచ్చు లేకపోతే కస్టమర్ అని అనొచ్చు ఓకేనా ఆయన క్లయింట్ అనేవాడు కస్ట సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ దగ్గరికి వస్తాడు ఏమని అడుగుతాడు నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలి నా నాకు డెవలప్ చేస్తావా అని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని అడుగుతారు ఓకేనా ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్స్ మనం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వచ్చే కదా మనం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ చదువుతున్నాం కదా తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అవుతాం కదా సో అలాగే కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి then software manager ask what type of software you need then customer or client will say what type of software you he need then manager will do all this uh, all his uh, requirements or information will be keep in document manager uh, prepare document ikkada em cheptunnaru ante software engineer ane vaadu adugutadu meeku elanti type of software anedi kavali ani customer ni adugutaru okay na appudu customer em cheptadu ayaniki elanti elanti software kavali elanti requirements unnayo ayin daggara aa requirements anni client ane vaadu software ki cheptadu okay na aa software ni base chesko aa information aa requirements ni base cheskoni ఏం చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ బిల్డ్ చేయడానికి ఓకేనా గైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ ద కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ లో అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము ఏం చేస్తున్నాము రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ కదా సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ ఫేస్ లో ఏం ఏమవుతుంది అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనే అనేది కస్టమర్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరు చెప్తారు సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ కని చెప్తారు ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తారు ఎవరి దగ్గర నుంచి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేస్తారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఒకటి ఓకేనా అనాలసిస్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్రిపేర్ ద డాక్యుమెంట్ అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అనాలసిస్ చూసి మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఒక డాక్యుమెంట్ ని ఓకేనాగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆ డాక్యుమెంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఓకేనాగా ఐస్ సో గాయస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఫస్ట్ ఫేస్ అనేది అయిపోయింది కదా రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అనేది తర్వాత ఫేస్ ఏంటిది ఫస్ట్ ఫేస్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము డిజైన్ అనే ఫేస్ కి వెళ్తాము సెకండ్ ఫేస్ కి వెళ్తాము సో డిజైన్ ఇన్ డిజైన్ ఫేస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ బికమ్ ద ఇన్పుట్ టు ద డిజైన్ ఫేస్ సో ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ లో మనకి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది ఏమొచ్చింది డాక్యుమెంట్ వచ్చింది ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది ఈ డిజైన్ ఫేస్ కి ఇన్పుట్ గా అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అనేది అయిపోయింది దానికి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది ఆ డాక్యుమెంట్ ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎక్కడికి కనెక్ట్ అయింది డిజైన్ ఫేస్ కి కనెక్ట్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ డాక
ఆ ఫేజ్ లో తయారు చేసింది ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని చూసి ఏం డిజైన్ ఏం చేస్తారు ఈ ఫేజ్ లో డిజైన్ చేస్తారు ఏం డిజైన్ చేస్తారు డిజైన్ ని డిజైన్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక డిజైన్ ఉంటది కదా ఆ డిజైన్ చూసి మనకి ఏం చేస్తాము సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆ డాక్యుమెంట్ చూస్తూ దీన్ని డిజైన్ అనే దాన్ని చేస్తాము ఓకేనా ఇన్ డిజైన్ ఫేజ్ వి వి విల్ డూ వాట్ ద క్లయింట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ స్టడీడ్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ విల్ డూ డిజైన్ సో ఇక్కడ ఈ డిజైన్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనము క్లయింట్ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారో వాటన్నిటిని చదివి మనము ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాము డిజైన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాము డాక్యుమెంట్ చూసి మనము డిజైన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాము క్లయింట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వి విల్ టేక్ అండ్ డూ డిజైన్ సో అర్థమైంది కదా క్లయింట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తాము డిజైన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాము హౌ ప్రాజెక్ట్ విల్ కమ్ వేర్ షుడ్ కమ్ డయాగ్రామ్స్ వేర్ షుడ్ కమ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ వేర్ షుడ్ కమ్ coding like this we will do design all this is no done in design phase so ee design phase lo manaki ee project anedi aslike ekka nunchi chestamo elanti diagrams ni use chestamo aslike ee diagram graphical representations ela cheyali aslike coding em cheyali ani ee design phase lo manam design phase lo design chestamo okay na ela cheyali enti ani project or software ni okay na నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ ఫేజ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ అయిపోయి సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత డిజైన్ చేసాం డిజైన్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడింగ్ పార్ట్ అనేది చేస్తాము ఓకేనా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ కోడింగ్ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే కోడింగ్ అయినా అనొచ్చు ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ఫేజ్ బికమ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏముంది అవుట్పుట్ అనేది డిజైన్ ఫేజ్ ఆ డిజైన్ ఫేజ్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ అయింది దేనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ కి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డిజైన్ ఫేజ్ అనేది అవుట్పుట్ కదా దీనికి దేనికి ఇన్పుట్ అయింది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ కి ఇన్పుట్ అయింది ఇట్లా ఇన్పుట్ అవుతుంది కదా డిజైన్ నుంచి ఫే ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ డిజైన్ ఫేజ్ బి డన్ డిజైన్ బై యూసింగ్ దట్ డిజైన్ బి విల్ రైట్ ద కోడింగ్ కోడింగ్ మీన్స్ వి నో దట్ బై బై యూజింగ్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ విల్ రైట్ ద కోడ్ ఇక్కడ ఈ డిజైన్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాము డిజైన్ చేస్తాము ఏ ఏం యూజ్ చేస్తూ డిజైన్ యూజ్ చేస్తూ ఓకేనా డిజైన్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఏం చేస్తున్నాము కోడ్ రాస్తాము ఆ కోడింగ్ అంటే ఏంటిది అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని చూసి లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసి మనం కోడింగ్ అనేది రాస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ కోడింగ్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ లో మనకి ఏమైంది కోడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయింది ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతాయి సాఫ్ట్వేర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కి సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజింగ్ డిజైన్ ఫేజ్ వి డెవలప్డ్ ద కోడింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ సో ప్రాజెక్ట్ కి అవసరమయ్యే కోడ్ ని కోడ్ ని రాస్తాము డిజైన్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత యూజింగ్ డిజైన్ ఫేజ్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడింగ్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు టెస్టింగ్ అనే దానికి వెళ్తాము సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ అయిపోయింది టెస్టింగ్ కి ఇన్పుట్ అయింది ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ బికమ్ ద ఇన్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఇప్పుడే చెప్పా కదా టెస్ లైక్ కోడింగ్ ఫేజ్ అనేది అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్ అనేది అది అవుట్పుట్ కదా ఆ అవుట్పుట్ అనేది దేనికి ఇన్పుట్ అయింది టెస్టింగ్ ఫేజ్ కి ఇన్పుట్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ టెస్టింగ్ వి విల్ డూ వి రోట్ ప్రో కోడింగ్ దట్ కోడింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టెస్టెడ్ సో మనం ఏదైతే కోడింగ్ రాసామో ఆ కోడింగ్ అనేది ఏం చేస్తాము టెస్ట్ చేస్తాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం టెస్ట్ చేస్తాము ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా బగ్స్ ఉన్నాయా లేవా అని టెస్ట్ చేస్తాము వాట్ వీ రోడ్ దట్ కోడింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ మనం ఏం చేస్తాము ఆ కోడ్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాము ఏంది ఆ కోడ్ అనేది రియల్ గా తప్పుగా ఉందా నిజంగా అదే అంటే రైట్ గా ఉందా రాంగ్ గా ఉందా అని చూస్తాము ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని ఇఫ్ ద ఎర్రర్స్ ప్రెసెంట్ మీన్స్ వి విల్ కరెక్ట్ ద కోడ్ అండ్ వి విల్ రిమూవ్ ఆల్ బగ్స్ బగ్స్ ఇది బట్స్ గా ఓకే we will remove the bugs bugs means nothing but a errors okay na errors and tummy bugs ni next testing all the coding and give the output so manam test chestam kada test chesin tarata anta code ni adi correct ga unta appudu
సో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ కోడింగ్ లో ఆ టెస్ట్ కోడింగ్ లో అప్పుడు టెస్ట్ చేసి మనము ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఉంటే మనం కరెక్ట్ చేస్తాము ఎర్రర్స్ లేకపోతే సైలెంట్ గా ఉంటాం ఓకేనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకేనా టెస్ట్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్ సో టెస్ట్ అన్ని ఎర్రర్స్ అనేవి టెస్ట్ చేస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఫేస్ అనేది అయిపోయింది టెస్టింగ్ ఫేస్ అవుట్పుట్ కదా సో దీనికి ఇన్పుట్ అయింది డెప్లాయ్మెంట్ కి ఓకేనా డెప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఫేస్ బికమ్స్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏముంది టెస్టింగ్ ఆ టెస్టింగ్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ అయితే దేనికి డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ కి ఇన్పుట్ అయిపోయింది ఇందా చెప్పా కదా అదే నా కోడ్ ఈజ్ టెస్టెడ్ ఆఫ్టర్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ గివెన్ క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ డెప్లాయ్ అంటే ఏంటిది డెలివరీ చేయటం ఒక ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత కస్టమర్ కి ఇవ్వటం దాన్నే మనం ఏమంటాము డెప్లాయ్ ఎప్పుడైతే కోడింగ్ అనేది టెస్టింగ్ అనేది అయిపోతుందో అప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది కంప్లీట్ గా ప్రిపేర్ అయినట్టు ఆ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మనము ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరికి ఇస్తాము కస్టమర్ కి ఇస్తాము ఓకేనా సాఫ్ట్వేర్ మేనేజ్ మేనేజర్ అనే ఆయన కస్టమర్ కి ఆర్ క్లయింట్ కి ఇస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంది ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రెడీ దెన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద క్లయింట్ ద క్లయింట్ చెక్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా రెడీ అయింది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అనేది క్లయింట్ అనే చేతుల్లో ఉంది క్లయింట్ లో క్లయింట్ దగ్గర ఉంది సో క్లయింట్ అనేవాడు చెక్ చేస్తాడు నా ప్రాజెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా అవుతుందా కరెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుందా ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా ఇంకా ఏమైనా వర్క్ అవ్వట్లేదా అని చూస్తాడు అంటే ఇప్పుడు కీబోర్డ్ ఉంది కీబోర్డ్ అనే అనేది ఇచ్చారు ఆర్డర్ అంటే వాళ్ళు తయారు చేశారు సో తయారు చేసిన తర్వాత ఆ కీస్ అనేవి పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని చూస్తారు కదా సో అదే సో గా అన్ని ఫేసెస్ లో డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ కూడా అయిపోయింది డెప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ తర్వాత మనకి మెయింటెనెన్స్ ఉంది డెప్లాయ్మెంట్ అనేది అవుట్పుట్ ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకి మెయింటెనెన్స్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము ఈ ఫేస్ కి ఓకేనా మెయింటెనెన్స్ అంటే క్లయింట్ వర్స్ టేక్డ్ ప్రాజెక్ట్ after taken project if any problems come in that project software manager should to, should maintain that project so ipudu manam client ane vadu project teeskunnadu ante software engineer anedi complete ayin tarata software client ki ichadu kada aa client ki ichin tarata project ane vadu teeskunnadu teeskun tarata emaina after uh, project anedi complete ayindi appudu project anedi uh, project lo emaina problems vachayi emaina pan cheyatledu project lo le software lo పని చేయకపోతే ఏం చేస్తాడు సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ అనేవాడు అది పని చేయకపోతే క్లయింట్ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ పని చేయకపోతే సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ అనేవాడు మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్ దాట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ కమ్ మీన్స్ వీ షుడ్ టేక్ ద అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో క్లయింట్ దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఎర్రర్స్ అయినా ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఏమైనా అక్కర అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్ వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే దాన్ని మనం మెయింటైనెన్స్ అంటాము మెయింటైన్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ మీన్స్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అక్కడ్ ఇన్ ఎన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నాట్ వర్క్ దెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మెయింటైన్ ద ప్రాజెక్ట్ సో మనము ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటే ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైనా అక్కడైంది అనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసి మనము మెయింటైన్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని అప్పుడు ఆ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి క్లయింట్ కి ఆర్ కస్టమర్ కి ఓకే నా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు చివరి వరకు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూసిన వాళ్ళందరికీ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో గాయస్ ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఫేస్ అయి అయిపోయినాయి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫేస్ అయిపోయింది డిజైన్ ఫేస్ అయిపోయింది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ కోడింగ్ ఫేస్ అయిపోయింది టెస్టింగ్ ఫేస్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ డెప్లాయ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఫేసెస్ అన్ని ఫేసెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ యూజెస్ అన్ని చూద్దాం ఓకేనా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వెరీ ఈజీ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు ఈజీగా సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ని యూజ్ చేసుకుంటా ఓకేనా టైం డస్ నాట్ టేకన్ ఎక్కువ టైం అంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి ఎలాంటి టైం అనేది కేటాయించదు తక్కువ టైమ్ లో తక్కువ టైమ్
all faces are clear and clarity because there is no changes middle of the project so madhyalo project lo ellanti changes cheyataniki undadu ee waterfall model lo so manam easy ga anni faces anevi fast ga cheyochu clear clarity lo clarity tho manam cheyochu aa project ni okay na endukante ikkada em changes cheyataniki undadu middle lo anduku next disadvantages of the waterfall model at uh, disadvantages em unnai this model this waterfall model used only short and small projects not a long projects so ee waterfall model anedi pedda projects pedda pedda projects ni cheyataniki pedda pedda softwares ni tayar cheyataniki upayogapadadu so andukani idu oka disadvantage only chinna chinna projects cheyataniki maatrame ee waterfall model anedi upayogapadiddi okay na reverse process does not allow that means when we completed first phase then we can we can add something on that phase does not possible in the in the in this model ikkada reverse process anedi does not allow endukante step by step povutam kada first phase ayipoyin tarvata second phase second phase ayipoyin third phase alage first phase nunchi second phase ki velladaniki ledhu oka phase ayipoyin tarvata inkoka phase ki vellali inkoka phase ayipoyin tarvata inkoka phase ki vellali alage step by step step by step oka phase tarvata inkoka phase inkoka phase tarvata inkoka phase i like that okay na next ipudu ee waterfall యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమి యూజెస్ ఉన్నాయి అంటే చూద్దాము యూజ్ ఓన్లీ వెన్ వి యూజ్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్ అసలు ఈ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము యూజ్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రము ఇది వాటర్ఫాల్ అనేది మోడల్ అనేది సెట్ అయింది ఓకేనా ఆల్ ఫేసెస్ ఆర్ క్లియర్ అండ్ క్లారిటీ దెన్ చూజ్ సో అన్ని ఫేసెస్ అనేది క్లియర్ క్లారిటీగా ఉంటాయి ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ వెన్ ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ వి డస్ నాట్ చేంజ్ వి కేర్ఫుల్లీ సో మనం ఏ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆ వాటర్ఫాల్ మోడల్ చెయ్యి చెయ్యాలి అంటే మనం మధ్యలో కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ చేస్తేనే అప్పుడు మిస్టేక్స్ రాకుండా కేర్ఫుల్గా చెయ్యాలి ప్రాజెక్ట్ని మధ్యలో చే డిస్టర్బ్ చేయలేము అంటే చేంజెస్ చేయలేము ఏదంత క్లయింట్కి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు వద్దు ఇది ఇంకొకటి చేంజ్ చేయాలి అంటే చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు మంచిగా చేస్తేనే ఈ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అనేది సెట్ అయిపోయింది ఓకేనా గైస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ మోడల్ సో లైక్ ఇంకా మీకు ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ అన్ని పీడిఎఫ్స్ లైక్ త్రీ థర్డ్ త్రీ వన్ త్రీ టూ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ప్రా పీడిఎఫ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఓకేనా కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్ని నేను ఫెయిల్ అయ్యాను వన్ వన్లో టూ వన్లో టూ టూలో త్రీ వన్లో అన్ని అన్వాళ్ళు తీసుకోండి పీడిఎఫ్స్ కొనుక్కోండి ఓకేనా మీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకుని దాంట్లో టెక్స్ట్ చేయండి పీడిఎఫ్ కావాలి అన్నవాళ్ళు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గాయస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్